Cari amici, buonasera a tutti. Continuiamo con la nostra riflessione sul testo di San Tommaso. Eh, questa sera, eh, nella eh, linea di eh, svolgimento della Summa Contra Gentiles, e quindi continuando a considerare il testo così come esso si svolge, così come esso argomenta, eh, ci occuperemo del tema della causalità divina. Abbiamo cioè con, raccolto, abbiamo cioè presenti sotto questo, per così dire, titolo redazionale, un gruppo di capitoli della Summa Contra Gentiles, libro secondo, capitoli dal primo al quindicesimo, quindi ripeto, libro secondo, capitoli dal primo al quindicesimo. Tutti ricorderanno che San Tommaso nel primo libro considera Dio in se stesso e offre una argomentata riflessione su Dio, sulla conoscenza di Dio pensato in se stesso, come termine dunque della conoscenza. Dio quindi considerato in quanto Dio nei, nella sua esistenza e nei suoi attributi. Abbiamo già ricordato che il procedimento della Summa Contra Gentile è un procedimento filosofico, quindi gli argomenti proposti sono argomenti di ragione, ma abbiamo più volte ricordato ancora che alla fine di ogni capitolo, perché la Summa Contra Gentile se si articola in libri e capitoli, alla fine di ogni capitolo vi è quasi di rincalzo il rinvio a brani della Sacra Scrittura o a passaggi dei padri della Chiesa. Dunque, la ragione conclude argomentando in un certo modo e i dati della rivelazione mostrano da un altro versante che la eh, conclusione appunto è perfettamente in sintonia eh, con la, eh, la fede cristiana. Dunque, primo libro considera Dio in se stesso, il secondo libro considera Dio come causa di tutte le cose, il terzo libro studia Dio come fine ultimo e quindi il ritorno a Dio di tutte le cose, il quarto libro, ricordate, considera, studia i misteri della fede, quindi potremmo dire che i primi tre libri sono libri eminentemente, anche se non esclusivamente, ma eminentemente filosofici e il quarto libro invece è eminentemente o potremmo dire squisitamente teologico, il quarto libro della Summa Contra Gentiles. Ricordate ancora che nei primi tre libri della Summa Contra Gentiles noi ci troviamo di fronte allo schema exitus reditus tutte le cose escono da Dio Dio è il principio primo di tutte le cose tutte le cose hanno Dio come fine ultimo exitus cioè uscita reditus cioè ritorno con il secondo libro quindi noi cominciamo a studiare il potremmo dire percorso dell'uscita delle cose da Dio cioè Dio come causa di tutte le cose Dio come causa dell'essere e come causa della natura delle cose causa piena causa potremmo dire in senso forte, in senso profondissimo, in senso metafisico di tutte le cose. Dunque ecco il tema del secondo libro, Dio come causa di tutte le cose. 
San Tommaso osserva in esordio che conoscere gli atti, conoscere gli effetti è utile per conoscere la natura di qualcosa conoscere gli effetti di qualcosa, conoscere gli atti di qualcosa è di vantaggio per conoscere la natura di qualcosa attenzione questa conoscenza è una conoscenza che secondo la terminologia tomista appartiene alla via inveniendi cioè potremmo dire alla via induttiva alla via della ricerca delle eh, cause a partire dagli effetti è chiaro che qualcosa si conosce molto meglio se la si conosce direttamente in se stessa ma ma ordinariamente questo è molto difficile ordinariamente invece noi conosciamo le cose a partire dagli effetti conosciamo le cose a partire dagli effetti e quindi dagli effetti riconosciamo la natura delle cause e conoscendo la natura delle cause conosciamo la natura cioè l'essenza di ciò che è causa del soggetto potremmo dire che è causa dunque la conoscenza degli effetti è certamente vantaggiosa per conoscere la natura di ciò che è la causa di quei determinati effetti è certamente però come dicevo questa è una conoscenza vantaggiosa quad nos cioè per quanto ci riguarda è la conoscenza più vicina al modo di conoscere ordinario eh, dell'essere umano eh, ma è la conoscenza questa certamente meno, meno eh, profonda meno ampia perché certamente se noi riuscissimo a conoscere direttamente la natura di Dio conosceremmo molte più cose che non ricavandole dagli effetti in ogni caso però la conoscenza degli effetti è istruttiva la conoscenza degli effetti, ripeto, è istruttiva per conoscere la natura, la natura delle cose, perché negli effetti c'è sempre qualcosa della causa, perché la causa manifesta se stessa attraverso gli effetti e perché quindi il soggetto in quanto causa manifesta proprio nel suo essere causa la sua essenza, in questo senso la sua natura attenzione torneremo su questo punto ma colgo l'occasione per segnalare una questione la, eh, che in fondo è già stata orora, eh, orora eh, come dire, evocata sia pure di passaggio questa conoscenza di Dio attraverso gli effetti abbiamo detto è una conoscenza in certo modo quad nos, è una conoscenza in certo modo induttiva è una conoscenza certo mo, in certo modo eh, filosofica piuttosto che teologica è una conoscenza che appartiene alla via inveniendi piuttosto che alla via giudici e abbiamo detto che è una conoscenza meno ampia certamente meno chiara meno, eh, meno approfondita di una conoscenza che eventualmente fosse capace di avere di fronte a sé l'oggetto, il termine del proprio atto conoscitivo e non vuol dire però che Dio senza la creazione non è Dio eh, attenzione questa è una tesi hegeliana come tutti, come tutti sanno è una tesi hegeliana Dio senza la creazione non è Dio e quindi Dio mancherebbe di qualche cosa senza la creazione non è vero dire che Dio si conosce anche grazie alla creazione è certamente vero Certamente attraverso gli effetti si riconoscono le cause, certamente attraverso le opere si riconosce l'autore, ma non vuol dire che le opere hanno necessità rispetto all'autore, 
Dio senza la creazione sarebbe ugualmente Dio quindi il suo essere non sarebbe affatto come dire manchevole in qualche cosa se egli non avesse creato il suo essere non sarebbe minimamente manchevole se egli non avesse creato nulla perché il suo essere è pieno perfetto eh, assolutamente non bisognoso di alcunché dunque Dio non crea perché ha bisogno della creazione non Dio ha bisogno dell'uomo è l'uomo che ha bisogno di Dio non Dio ha bisogno delle cose della natura sensibile che noi pure ovviamente incontriamo o ammiriamo ma piuttosto la natura sensibile ha bisogno di Dio primo per essere e secondo ovviamente per eh, rimanere nell'essere e per conseguire la sua finalità propria dunque questa conoscenza abbiamo detto è certamente vantaggiosa questa conoscenza è certamente idonea questa conoscenza è certamente valida ma non è tale da esaurire il suo oggetto non è tale da esaurire il suo oggetto cioè Dio è molto più delle cose che crea la causa è molto più dei suoi effetti questo ovviamente vale sempre, no? la causa è molto più dei suoi effetti a maggior ragione questa considerazione vale con, eh, tenendo conto della trascendenza di Dio della trascendenza di Dio cioè del fatto che ontologicamente cioè per quanto riguarda l'essere la realtà di Dio va al di là di qualsiasi effetto e di qualsiasi opera che Dio abbia creato o possa eventualmente creare nel presente o eventualmente nel futuro stiamo considerando, ripeto, Dio come causa di tutte le cose e abbiamo osservato, riprendendo una eh, considerazione appunto di San Tommaso che conoscere gli effetti è vantaggioso e idoneo per conoscere la natura di qualche cosa per conoscere, ripeto, a partire da ciò che potremmo dire si vede o si sperimenta la natura di qualche cosa che in se stessa eventualmente sfugge sfugge perché trascende, sfugge perché è al di là della possibilità di essere eh, racchiusa per così dire in un solo concetto l'essere circa le creature si ripercuote l'errore, chiedo scusa circa le creature si ripercuote d'altra parte in una falsa idea di Dio dunque potremmo dire questa tesi è la reciproca di quella che segnalavamo prima entrambe le tesi sono nel testo di San Tommaso quindi da una parte certamente la conoscenza delle creature è idonea a conoscere Dio in quanto conoscenza, ripeto, degli effetti della sua azione causatrice dall'altra dall l'errore circa le creature conduce ad una falsa concezione di Dio se noi attribuiamo alle creature caratteristiche che sono del creatore noi male intendiamo sia la creatura sia il creatore se attribuiamo alle creature eventualmente eh, come dire, dei poteri, delle qualità, degli attributi che appartengono all'ordine della necessità, all'ordine dell'assolutezza mentre le creature appunto in quanto tali sono contingenti e sono appunto poste nell'essere da una causa che le trascende dunque da una parte la conoscenza delle creature è certamente buona è certamente buona ed è certamente idonea a far elevare la mente a Dio dall'altra è chiaro che vale anche la reciproca cioè l'errore circa le creature in qualche modo si ripercuote negativamente 
sulla conoscenza di Dio cioè l'errore per quanto riguarda le creature qui parliamo di errori che hanno un rilievo di carattere essenziale un rilievo di carattere filosofico complessivo si ripercuote negativamente per quanto riguarda la concezione di Dio e quindi, e quindi finisce per generare una falsa concezione una falsa concezione di Dio eh, San Tommaso farà degli esempi molto precisi su cui torneremo di qui a pochissimo c'è anche un'altra osservazione che eh, eh, il testo di San Tommaso ci offre e che eh, è opportuno segnalare San Tommaso dice una falsa concezione delle creature delle creature sensibili, della natura vegetale, animale e così via minerale eventualmente assoggetta l'uomo alle creature una falsa concezione delle creature una concezione delle creature per esempio che attribuisce poteri particolari a, alle cose, non so, alle pietre o agli eh, elementi fisico-chimici o quant'altro. Una falsa concezione delle creature assoggetta l'essere umano, non eh, gli consente di riconoscere il suo posto nel mondo, nell'universo, posto dal punto di vista ontologico ovviamente. Dunque, la retta conoscenza di Dio presuppone ed implica la retta conoscenza delle creature. La retta conoscenza di Dio presuppone ed implica la retta conoscenza delle creature. E la retta conoscenza delle creature è premessa alla autentica conoscenza di Dio. Eh, come vedete, le due cose... E si incontrano perfettamente la conoscenza retta delle creature le creature tutte quindi la conoscenza del mondo, del mondo fisico del mondo, del mondo storico e quant'altro eleva e prepara la mente a Dio e potremmo dire esclude degli errori e fa eh, trasparire la sapienza e la potenza di Dio e non solo, anche l'amore di Dio la retta conoscenza delle creature ma dall'altra parte la retta conoscenza di Dio e attenzione a sua volta consente di pensare rettamente le creature che cosa vuol dire pensare rettamente? vuol dire pensare le cose per quelle che sono che cosa vuol dire pensare secondo verità? Vuol dire pensare le cose per quelle che sono ed escludere ovviamente ciò che non sono che nel caso dell'errore si presenterebbe in luogo di ciò che le cose sono. Eh, ultima considerazione preliminare è chiaro che in questo secondo libro si presuppone tutto quello che è stato già acquisito nel primo libro va bene l'argomentare di San Tommaso è rigoroso rigoroso dunque a mano a mano acquisite delle verità se ne acquistano altre quello che è acquisito è come dire guadagnato dal punto di vista intellettuale si intende guadagnato starei per dire tesaurizzato e dunque fa da premessa a sua volta a ciò che è ancora da capire da acquisire da approfondire da chiarire lo svolgimento della riflessione tomistica è profondamente coerente profondamente coerente profondamente organica e organico e quindi e quindi ciò, ripeto, che è conosciuto, che è conosciuto ovviamente come vero, è premessa mano a mano di ciò che è da conoscersi, di ciò che costituisce un problema da risolvere nel, nel percorso, nell'itinerario appunto di studio. Primo capitolo, primo capitolo del secondo libro. Entriamo allora nel vivo dell'argomentazione di San Tommaso il primo capitolo presenta questo problema 
legame tra ciò che precede e ciò che segue che cosa ciò che precede ci dice relativamente a ciò che segue quindi ciò che precede riguarda ovviamente l'oggetto del primo libro quindi lo studio di Dio in se stesso che è stato condotto nel primo libro ciò che segue è il problema di Dio come causa di tutte le cose quindi potremmo dire, vedete mentre nel primo libro si considera Dio nel suo essere nel secondo libro si considera Dio nel suo agire ed è chiaro che lo studio dell'essere precede lo studio dell'agire perché l'agire presuppone l'essere non viceversa l'agire presuppone l'essere chi non è non può agire e a sua volta è chiaro che l'agire trova il suo criterio nell'essere sicché dunque è chiaro che per riprendere una notissima formula omne agens agit sibi simile ogni agente agisce conformemente a se stesso conformemente a se stesso dunque lo studio dell'essere precede logicamente come si dà anche nel caso del testo che stiamo studiando precede logicamente lo studio dell'agire a sua volta lo studio dell'agire è illuminante dell'essere e lo studio dell'agire ci fa starei per dire vedere ciò che l'essere in questo caso l'essere di Dio è nel suo attuarsi o oh, starei eh, rispetto alle cose eh, attuarsi in atto secondo è eh, ben inteso non in atto primo cioè nel suo agire come causa dunque i, eh, i due libri e i due temi sono strettamente connessi ma attenzione mi si permetta ancora la sottolineatura e in certo modo la ripetizione non perché l'essere dipende dall'agire no, è l'agire che dipende dall'essere l'essere è fondamento, criterio e misura dell'agire questo anche per quanto riguarda Dio l'essere è fondamento, criterio, misura dell'agire ma appunto perché l'agire come abbiamo già segnalato in esordio perché l'agire è in certo modo manifestativo dell'essere ma sottolineo ancora non manifestativo in senso totale non manifestativo in senso pieno non manifestativo al punto che l'agire contiene l'essere no? l'agire è manifestativo dell'essere rivelativo esplicativo ma mai in maniera totale facciamo un esempio facilissimo un bravo musicista può aver composto delle sinfonie bellissime potrebbe eventualmente comporne di ancora più belle certo un bravo pittore potrebbe aver dipinto delle cose magnifiche questo esclude che ne possa fare ancora di più belle no e se questo vale per l'artefice umano come non può valere come non deve valere ancora di più per Dio Dio ha fatto un mondo che ha eh, tanti elementi di bellezza tanta bellezza dissemi disseminata potrebbe averne fatto uno ancora più bello eh certo eh, ci sono tante varietà di fiori bellissime potrebbero esserci dei fiori ancora più belli certo quindi da una parte abbiamo detto l'agire rivela, manifesta è vero, attesta l'essere ma dall'altra mai lo racchiude in modo da esaurirlo questo vale ovviamente anche per l'agire umano e dall'altra parte abbiamo detto l'essere sempre 
fonda e trascende l'agire fonda e trascende l'agire a maggior ragione per quanto riguarda Dio e quindi lo studio dell'agire ripeto è eh, certamente, certamente idoneo a farci conoscere l'essere ma ripeto non lo esaurisce non lo esaurisce cioè non, eh, non dice tutto quello che l'essere è in se stesso a maggior ragione quando ci si trova di fronte all'agire di un soggetto libero di un soggetto razionale libero e Dio è supremamente intelligente libero sapiente libero e quindi ripeto è chiaro che l'ordine dell'uscita dell tra virgolette delle cose da Dio è un ordine che è comunque sottomesso alla sua libertà o oltre che ovviamente innanzitutto alla sua sapienza e, e al suo amore dunque legame tra ciò che precede e ciò che segue la conoscenza completa di qualcosa richiede anche la conoscenza della sua attività propria e lo abbiamo, lo abbiamo segnalato richiede anche mh? sarei per dire, insisto, quad nos, cioè per quanto ci riguarda, perché dall'attività si riconosce la capacità, dalla capacità si riconosce la natura, è chiaro che se il tale è capace di parlare, suonare, dipingere, eccetera, manifesta di essere un artista, benissimo, e se è capace di essere un artista è certamente perché è un soggetto razionale, razionale e libero, quindi in questo senso è chiaro che l'attività è via per intendere la capacità, qui parliamo non di una capacità particolare e acquisita, ma di una capacità in senso metafisico, cioè in senso essenziale, e la capacità a sua volta è rivelativa della natura, natura che vuol dire essenza, eh? cioè per cui una cosa è una determinata cosa. San Tommaso ricorda la distinzione tra atti immanenti e atti transeunti. Dice ci sono due tipi, due tipi di atti. Parliamo ovviamente qui dell'atto secondo, l'atto prima è l'atto di essere, è l'atto di essere, l'atto per cui qualcosa è ed è quello che è, va bene? Ecco, l'atto nel senso di atto primo, l'atto nel senso di atto di essere, l'atto secondo che cos'è? È, è l'atto che costituisce una certa attività, l'atto per cui un certo ente agisce l'albero che mette fiori, frutta, eccetera, eh, l'essere umano che compie certi atti che gli sono propri, parla, passeggia, quello che volete e così via. Dunque, atto secondo, cioè l'atto come espressione di una capacità di agire. Bene, San Tommaso distingue due tipi di atti, dice ci sono atti immanenti e atti transeunti. Che cosa sono gli atti immanenti? Sono gli atti che restano nel soggetto, restano nel soggetto, immanenti, cioè stanno dentro. Esempio, conoscere, volere, gioire, amare, sono atti che sono propri del soggetto e restano nel soggetto. Sono gli atti, dice San Tommaso, riprendendo ovviamente una prospettiva aristotelica, riprendendola e approfondendola, dunque sono gli atti che perfezionano il soggetto, attraverso l'intendere, attraverso il volere, eccetera, beh, il tale si perfeziona, ovviamente quando quegli atti sono conformi alla natura propria del soggetto e dell'oggetto. Dunque, atti immanenti sono gli atti che, in quanto tali, perfezionano il soggetto. Il soggetto, il tale è seduto a pensare o a studiare e dice non sta facendo niente, no no, sta facendo qualcosa di elevatissimo, sta perfezionando se stesso, sta riflettendo, sta studiando, sta imparando e così, e così via. Sta eventualmente pensando a come risolvere un certo problema 
atti immanenti posti dal soggetto che rimangono nel soggetto e che lo perfezionano ci sono poi gli altri atti gli atti transeunti quali sono questi atti? sono gli atti che transitano per così dire da un soggetto a un oggetto e sono gli atti attraverso i quali noi perfezioniamo un certo oggetto perfezioniamo un certo oggetto i primi atti, quelli immanenti appartengono all'agire i secondi atti, quelli transeunti, appartengono propriamente al fare, l'agire e il fare non sono la stessa cosa. Tornando all'esempio di prima, se noi siamo seduti in poltrona a studiare, noi propriamente non stiamo facendo, ma stiamo agendo, stiamo agendo. Se noi stiamo a pensare su, a, a, come rifle, a come risolvere un certo problema, non stiamo facendo qualcosa, ma stiamo agendo nel senso più alto del termine se noi stiamo per così dire concependo il progetto di fare una certa determinata cosa noi stiamo appunto agendo allora vedete eh, questa distinzione è eh, di grande rilievo per la vita eh, umana di grande rilievo per la vita morale ma è di grande rilievo anche per eh, ciò che riguarda l'azione di Dio l'azione, diciamo così, intesa in un senso ampio. Dunque, questi due generi di atti vanno attribuiti a Dio? Sì, non c'è motivo per negarli. Dunque, Dio intende, vuole, gioisce, ama, cioè agli atti immanenti, conosce se stesso, eccetera, eccetera, e in se stesso conosce tutte le cose, su questo ci siamo già soffermati a suo tempo. Ma ancora, Dio dà l'esistenza alle cose, le conserva nell'essere e le governa. Dunque a Dio si possono attribuire, vanno attribuiti sia gli atti immanenti sia gli atti transeunti. Ovviamente gli atti transeunti a partire dalla rilevazione della creazione, gli atti immanenti per se stessi. Ebbene, la prima serie di atti è la ragione della seconda senza atti immanenti non possono esserci atti transeunti e vedete questo è importantissimo è importantissimo particolarmente ai nostri giorni è l'espressione della sapienza classica questa riflessione eh, particolarmente ai nostri giorni dicevo è importantissimo eh, perché ai nostri giorni eh, il primato per così dire della prassi mh? il primato diciamo così dell'azione è eh, qualcosa che eh, in fondo eh, traducendo un retaggio di pensiero che eh, ha al suo, eh, come dire, alla sua base già secoli di teorizzazione in questo senso, ai nostri giorni giunge, diciamo così, a eh, esiti estremi. Ebbene, ebbene dunque, eh, gli atti transeunti presuppongono gli atti immanenti. Non possono esserci atti transeunti senza atti immanenti. Pensate ai nostri giorni, quali sono i problemi che spesso vengono più in rilievo? I problemi che riguardano il come. Eh, ma attenzione, i veri problemi sono quelli che riguardano il che cosa. Eh, quelli che riguardano il come tengono dietro, sono secondari. E I problemi fondamentali sono quelli che riguardano il che cosa. Come fare? Eh no, attenzione, prima che cosa fare? E che cosa fare per quale finalità? Allora... Senza atti immanenti non possono esserci atti transeunti. Il pittore, giusto per fare un esempio, per dipingere deve decidere di dipingere. L'architetto per progettare deve pensare il proprio progetto nella sua mente. Dunque, l'atto immanente è alla base, alla radice dell'atto transeunte l'atto transeunte per se stesso non c'è, non ci può essere l'atto transeunte è preceduto potremmo dire sostanziato originato dall'atto immanente dall'atto immanente cioè per fare una cosa qualsiasi per modificare una materia qualsiasi devi avere 
dovuto pensare, pensare in maniera più o meno approfondita, non è qui il caso di stare a, eh, 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 non è qui il caso di stare a vedere, eh, e devi aver voluto, deciso, ma pensare e decidere e volere sono appunto atti immanenti, sono atti spirituali, sono atti dell'interiorità, senza interiorità non c'è neppure esteriorità la pura esteriorità non esiste e non può esistere la pura esteriorità a maggior ragione nei rapporti tra esseri umani non esiste e non può esistere la, il fare è preceduto ed è sostanziato dall'agire e quindi rispetto all'agire non c'è e non ci può essere un fare neutrale il fare non è mai neutrale il fare dipende sempre dall'agire, dall'agire, ripeto, è originato e dall'agire è sostanziato ed è giudicato obiettivamente per se stesso. Dunque, senza atti immanenti non possono esserci atti transeunti. Vale per l'essere umano, certo, vale anche per Dio. San Tommaso dice vale per l'artigiano, vale anche per Dio, certo. L'artigiano per fare una certa cosa, costruire un oggetto, quello che quello che volete, ebbene deve avere pensato, riflettuto, deve avere concepito, in fondo il concetto è un concepito mentalmente, deve avere concepito la sua opera nella sua mente per poi tradurla in una realizzazione costituita da un artefatto, cioè da un oggetto prodotto da una certa arte. Dunque, vale anche per Dio questo, vale anche per Dio anche Dio per creare ha pensato in sé medesimo la creazione la potremmo dire tra virgolette concepita e quindi l'ha realizzata la posta nell'essere per Dio è chiaro che non c'è un intervallo di tempo eh? per noi certamente c'è una successione di atti per Dio non c'è successione di atti questo è evidente, perché gli atti si identificano con il suo stesso essere. D'altra parte San Tommaso ancora ricorda che il soggetto preesiste agli atti. Non sono gli atti che ci fanno esistere. Siccome esistiamo, possiamo porre in essere degli atti. Non sono gli atti che ci fanno essere persona. Ma siccome siamo persone, poniamo in essere degli atti. Quindi attenzione, vedete che queste riflessioni che sono qui proposte in un contesto metafisico, qui cioè nella summa eh, contra gentiles, hanno un rilievo eh, anche, di carattere, eh, anche di carattere morale, anche ovviamente eh, relativamente alla concezione del, dell'uomo, del soggetto umano. Dunque il soggetto preesiste agli atti. Non è vero che siamo quello che facciamo, siamo molto di più è vero anche che attraverso quello che facciamo ci qualifichiamo ma moralmente ci qualifichiamo moralmente ma non ontologicamente i nostri atti non ci pongono nell'essere siccome siamo nell'essere possiamo porre nell'essere degli atti bene e d'altra parte d'altra parte eh, gli atti immanenti precedono gli atti transeunti come la causa presuppone l'effetto e gli atti immanenti sono la causa perché ripeto così in Dio come anche in noi noi per fare una cosa qualsiasi dobbiamo averla pensata e voluta pensata e voluta quindi attenzione anche eh, in questo caso emerge il primato della contemplazione primato della contemplazione non dell'azione il primato dell'azione a rigore non c'è non ci può essere eh, dice, bisogna fare, l'importante è fare no no, l'importante è capire eh, perché se abbiamo capito come stanno le cose e che cosa occorre fare per fare qualcosa di buono eh, possiamo fare altrimenti che cosa? il nostro fare diventa cieco il nostro fare diventa cieco altrimenti e, e quindi ovviamente eh, da frutti che eh, non, saranno, non saranno fecondi, non saranno ordinati. Dunque, 
Ripeto, allora, legame tra ciò che precede e ciò che segue. Dunque, la conoscenza degli effetti è utile per conoscere la causa, certamente, rimanendo in un eh, esempio eh, molto facilmente eh, riconoscibile, se noi, se noi conosciamo le opere di un certo artista, e possiamo ricavare qualcosa sulla sua indole, sulle sue preferenze, sulla sua visione del mondo e così via. Dunque, gli effetti, gli atti, sono, ripeto, rivelativi della natura della cosa, in questo caso ovviamente della natura di Dio. Ma abbiamo detto che gli atti sono di due tipi e per quanto riguarda Dio, Dio ha ah, sia gli atti immanenti sia gli atti transeunti come, come eh, parimenti per quanto riguarda l'essere umano ovviamente parimenti mutatis mutandis cioè per, per, analogia, per analogia dunque gli atti abbiamo detto transeunti sono la causa degli atti immanenti sono la causa degli atti transeunti secondo capitolo la considerazione delle creature è istruttiva per la fede perché? beh, San Tommaso qui indica tre, diciamo così, itinerari di riflessione o meglio potremmo dire tre itinerari di argomentazione dallo studio delle opere di Dio possiamo ammirare la sapienza di Dio certo, come per le opere umane così a maggior ragione per le opere di Dio le cose sono, dice San Tommaso, come prodotti dell'arte di Dio. L'abbiamo visto eh, nel primo capitolo, quante volte San Tommaso usa questa bella metafora dell'artista, Dio come supremo artista. E addirittura, come sapete, San Tommaso riprende eh, quella metafora che viene da Sant'Agostino per cui il padre è come artista rispetto al figlio nella vita intratrinitaria e dunque il figlio in questo senso viene, viene paragonato all'opera d'arte del padre e quindi la, eh, le, lo studio delle opere di Dio lo studio della eh, creazione lo studio delle, delle cose che incontriamo nella nostra esperienza eh, rivela la capacità di Dio rivela dunque la sapienza di Dio è come eh, riferisco qui una espressione di San Tommaso è come una comunicazione della sua immagine è come una comunicazione della sua immagine perché nell'effetto c'è sempre qualcosa della causa perché nelle creature c'è sempre come un'impronta del creatore attenzione, un'impronta è evidente eh? non c'è tutto il creatore, questo è chiaro perché ancora, secondo argomento dallo studio delle opere di Dio possiamo ammirare la potenza di Dio ed essere indotti, dice San Tommaso, alla riverenza nei suoi confronti. Da ciò il timore e il rispetto, qui attenzione, il rispetto nel senso classico di Dio, il rispetto nel senso classico è l'obbedienza, eh? ecco. e quindi è l'atteggiamento di riguardo doveroso nei confronti, nei confronti di Dio. E certo, l'ammirazione, lo studio delle opere riconosce o consente in qualche modo di riconoscere appunto l'autore, la sapienza e la potenza del, dell'autore ma ancora perché le creature, lo studio delle creature è utile e istruttivo per la fede perché dallo studio delle opere di Dio possiamo elevarci all'amore di Dio la bontà, la bellezza e la dolcezza delle creature derivano da, da, da quella del suo autore d'altra parte se la bellezza, la bontà, la dolcezza delle creature attrae a maggior ragione attrae la bontà di Dio quindi dice chiaro che lo studio delle creature eleva Dio perché lo studio delle creature, ripeto, del mondo fisico, ma si potrebbe dire anche in certo modo, diciamo così, nel mondo storico, ebbene, lo studio delle creature ci fa incontrare, come dire, tracce, vestigia, immagini della sapienza di Dio, della potenza di Dio e dell'amore di Dio. E quindi ovviamente l'ammirazione per le opere di Dio, a maggior ragione, eleva l'anima, eleva l'intelligenza all'ammirazione 
di Dio in quanto tale, della loro, cioè, causa. La conoscenza delle creature dà all'uomo una certa somiglianza alla perfezione di Dio. Perché vedete, è vero, eh, San Tommaso qui riprende una celebre riflessione che è anche di Aristotele, in qualche modo il conoscente si assimila al conosciuto non solo assimila il conosciuto ma anche si assimila si rende simile in certo modo al conosciuto e allora conoscendo le opere di Dio si acquista una qualche somiglianza con Dio stesso perché dice San Tommaso perché si conosce quello che Dio ha conosciuto per crearlo e Dio per creare che cosa ha fatto? Ricordate la riflessione che abbiamo incontrato nel primo libro? Ha in se stesso pensato delle possibili imitazioni, parziali ovviamente, limitate, della sua essenza. Dunque in se stesso Dio ha conosciuto le cose ovviamente prima che esistessero. In se stesso ha conosciuto noi, ciascuno di noi, prima che noi esistessimo. Dunque, in questo modo, eh, conoscendo delle imitazioni dell'essenza di Dio, conosciamo qualcosa di Dio in se stesso, hm? per analogia ovviamente, e quindi questa conoscenza ci eleva ad una certa quale assimilazione all'oggetto, al termine del nostro conoscere, appunto in questo caso Dio in quanto causa di tutto. Capitolo terzo, la conoscenza delle creature giova a distruggere gli errori intorno a Dio. Sì, eh, lo abbiamo già segnalato, eh, la conoscenza delle creature giova a distruggere gli errori intorno a Dio, cioè a escludere. Cioè la conoscenza vera delle creature, vera, cioè vuol dire per quello che sono le creature, le cose, ci consente di distinguere la creatura dal creatore e quindi se da una parte la creatura rinvia al creatore l'effetto rinvia alla causa dall'altra ovviamente è chiaro che l'effetto è tutt'altro che la causa e quindi vedete eh, abbiamo qui in fondo la tesi reciproca rispetto alla precedente cioè l'esclusione dell'errore esclude in fondo anche un possibile errore relativamente alla natura di Dio la retta conoscenza delle cose ovviamente esclude l'errore relativamente alle cose gli errori cioè riguardo alle creature talora allontanano dalla fede perché sono incompatibili con la conoscenza di Dio dice talora San Tommaso, non dice sempre e necessariamente ma talora, soprattutto ovviamente qui parliamo di quali errori non l'errore di una formula chimica o del riconoscimento, non so, di un dato botanico eh, parliamo qui di errori che eh, sono eh, relativi alla concezione diciamo filosofica, globale del, eh, delle cose, essenziale delle cose per esempio quali sono questi errori? San Tommaso qui indica tre tipi di errori. Primo, attribuire alle cose contingenti la qualifica dell'assoluto. Pensare il mondo come se fosse Dio. O pensare Dio come se fosse il mondo. E San Tommaso dice, a questo riguardo, dice, per esempio, questo è l'errore di quelli che pensano Dio come un corpo come un corpo, come una cosa corporea potremmo dire questo è l'errore tipico del materialismo ma anche del naturalismo assimilazione delle cose, diciamo così, del mondo fisico a Dio, o meglio di Dio alle cose del mondo fisico secondo tipo di errore attribuire alle creature ciò che è proprio di Dio come dice San Tommaso per, per esempio attribuire alle creature la creazione quindi come dire, pensare il mondo come qualcosa di autosufficiente, come qualcosa che si è fatto da sé, come qualcosa che non ha bisogno di Dio, come qualcosa che ha in sé tutto ciò che occorre per conoscerlo in maniera, in maniera totale. Ebbene, potremmo dire che eh, questo secondo tipo di errore è quello dell'immanentismo, potremmo dire anche quello del panteismo, 
pensare Dio come il mondo o pensare il mondo come Dio terzo tipo di errore eh, ignorando le cose del creato si esclude qualcosa della potenza di Dio attenzione qui dice ignorando potremmo dire misconoscendo misconoscendo che cosa? le cose per ciò che sono le cose per ciò che sono e, e, e segnala a questo riguardo eh, alcune, alcune tesi dice per esempio misconoscono le cose per ciò che sono coloro i quali ammettono due principi i manichei il principio del bene e il principio del male la materia e lo spirito come due principi opposti eh, e così via dunque potremmo dire forme di manicheismo di dualismo manicheo dualismo ontologico dualismo metafisico vabbè e quindi per esempio pensare la materia come il principio delle tenebre e pensare invece eh, il, il principio divino come un principio opposto in eterna rivalità con il principio, eh, con il principio eh, diciamo così materiale eh, la prospettiva gnostica, gnostico manichè oppure eh, l'errore di questo tipo è, eh, dice San Tommaso proprio di quelli che fanno derivare tutto per necessità quindi Dio non sarebbe libero di creare, ma tutto deriverebbe da Dio necessariamente. Quindi Dio sarebbe obbligato a creare, anzi non potrebbe non creare e sarebbe gli stesso obbligato da una necessità che lo sovrasta. Quindi potremmo dire è l'errore questo del necessitarismo, ma anche questo è un errore in fondo di carattere gnostico, no? Ecco, di carattere gnostico. Dunque tutto deriverebbe per necessità e quindi per necessità si potrebbe necessariamente risalire dalle cose a Dio in senso potremmo dire univoco, non analogo. Ancora, si tratta dell'errore di coloro i quali sottraggono le cose alla provvidenza. Eh, Attenzione, molto interessante questo, eh? Sottraggono le cose alla provvidenza, coloro i quali negano la provvidenza. Quindi potremmo dire è l'errore eh, illuministico, l'errore del deismo settecentesco. Dice sì, ci sarà un principio, ma quel principio è come quello che dà il primo impulso ad un mondo che prescinde completamente da Dio prescinde completamente da Dio Dio sarebbe come un artefice che una volta come dire messo insieme il suo artefatto lo lascia al suo destino coloro i quali sottraggono il mondo alla provvidenza di Dio la prospettiva deistica deistica razionalistica, illuministica eh, eh, San Tommaso ne coglie l'essenzialità secoli prima Oppure dice, è l'errore di coloro i quali negano la possibilità del miracolo. Negano la possibilità del miracolo. Quindi le cose avrebbero una necessità tale da escludere la stessa possibilità del miracolo. Anche questo potremmo dire è un errore di carattere in fondo deistico. Il miracolo sarebbe impossibile. Eh? È un errore potremmo dire di carattere... Ehm, naturalistico, la natura avrebbe in sé assolutamente tutto ciò non solo di cui necessita ma tutto ciò che assolutamente ne circoscrive in maniera intrascendibile eh, il suo corso. Ora, se l'uomo misconoscendo la sua posizione nell'universo accoglie queste prospettive finisce per essere, dice San Tommaso, sottoposto alle cose. E l'esempio che San Tommaso fa è quello del determinismo astrologico. Eh, chi crede che tutta la sua vita sia determinata dal corso degli astri? Eh, sapete, questo tipo di determinismo era molto diffuso nell'antichità, ai nostri giorni torna, ritorna fortemente. E eh, dice eh, Tommaso, beh, in questo caso l'uomo finisce per pensare se stesso non nella posizione che ha nell'ordine della creazione ma finisce per pensare se stesso come subordinato al corso degli astri privo di libertà e quindi, e quindi 
eh, sottoposto alla necessità, alla necessità naturale del corso degli astri, della, della, ehm, eh, delle eh, traiettorie astrali e così via. Quarto capitolo. Il filosofo e il teologo considerano le creature secondo prospettive differenti. Ricordate che di questo tema ci siamo già occupati quando abbiamo eh, riflettuto insieme sul rapporto tra filosofia e teologia nel pensiero di San Tommaso. Riprendiamo qui eh, rapidamente la riflessione. Qual è la sostanza della eh, tesi di San Tommaso? San Tommaso dice la eh, riflessione sulle cose è una riflessione pienamente legittima pienamente legittima la filosofia e la fede la filosofia e la teologia sono pienamente legittime in se stesse la filosofia e la fede però considerano le cose secondo itinerari distinti attenzione sono distinte non separate distinte non separate eh? distinte non antitetiche. Dunque, il filosofo considera le cose in se stesse, il teologo considera le cose in ordine a Dio, il filosofo considera le proprietà delle cose secondo la loro natura, il teologo considera nelle creature il loro rapporto con Dio. Anche quando il filosofo e il teologo considerano le creature sotto lo stesso aspetto, però si rifanno a principi differenti. Il filosofo argomenta dalle cause proprie e immediate, quindi potremmo dire il filosofo argomenta dagli effetti alle cause ultime, dalle cause prossime alle cause remote, dice mentre il teologo argomenta a partire dalla causa prima, da Dio in se stesso, dal progetto di Dio e così via. La filosofia deve essere al servizio della teologia, ma San Tommaso precisa come le diverse scienze sono in certo modo a servizio della metafisica il che vuol dire che cosa? che essere al servizio della teologia non vuol dire offrire argomenti posticci vuol dire offrire argomenti autentici quindi essere pienamente scienza pienamente conoscenza delle cose così come sono quindi l'essere la filosofia al servizio della teologia in questa prospettiva non è una diminuzione non è una diminuzione della filosofia no no è potremmo dire l'espressione del suo apprezzamento e del rilievo che si riconosce alla ragione di offrire conoscenze autentiche idonee allo sviluppo della stessa dottrina a partire dai principi rivelati dunque la teologia considera prima Dio e poi le creature la filosofia considera prima le creature e poi Dio qual è l'ordine di questo libro di questo secondo libro San Tommaso lo indica al capitolo quinto in tre punti Dice, anzitutto ci occupiamo, si occupa questo secondo libro, della creazione, secondo della distinzione delle cose, terzo della natura delle cose, dunque la creazione, la distinzione e la natura delle cose. Che cosa vuol dire la natura delle cose? Vuol dire l'essenza delle cose, ciò per cui le cose sono quelle determinate cose. Capitolo sesto l'esistenza di altri enti diversi quindi da Dio dipende dalla causalità di Dio dipende dalla causalità di Dio qui vediamo che San Tommaso ovviamente presuppone quello che ha già illustrato già argomentato già eh, acquisito nel primo libro dice Dio è stato conosciuto come causa suprema efficiente mm? ricordate le, le cinque vie le cinque e dimostrazioni o itinerari argomentativi per affermare l'esistenza di Dio dunque si conclude eh, l'argomentazione delle cinque vie particolarmente della seconda via riconoscendo che Dio è causa efficiente suprema causa efficiente prima causa efficiente assolutamente non causata e qui prosegue è proprio della causa efficiente fare esistere degli effetti è proprio della causa efficiente fare esistere degli effetti non dice che la causa efficiente è subordinata agli effetti eh? prego di 
fare attenzione a questo punto su cui, su cui ho uh, un po' insistito non dice che la causa dipende dagli effetti non dice che gli effetti sono obbligati ma è chiaro che l'essere causa rende propriamente idoneo agli effetti o meglio, o meglio l'essere causa si dà in quanto ovviamente si danno in quanto ovviamente si danno degli effetti ma la capacità causatrice prescinde dagli effetti di per sé prescinde dagli effetti la capacità causatrice Dio è il primo motore immobile prosegue ancora dunque il primo motore immobile è causa di tutti i movimenti e qui l'argomentazione è di carattere eh, squisitamente diciamo, aristotelico produrre un effetto spetta all'ente in atto per se stesso perché ogni causa agisce in quanto è in atto ogni ente in atto è idoneo a produrre nell'essere qualche cosa Dio è supremamente in atto dunque Dio è supremamente causa allora vedete che cosa vuol dire mutamento, movimento, passaggio dalla potenza all'atto? Perché si dia questo passaggio dalla potenza all'atto è necessario un ente già in atto. Quindi è proprio di ciò che è in atto essere causa, è ciò che è in potenza, è ciò che può essere, ciò che è in potenza, è ciò che può essere, ma ciò che è in potenza, in quanto è in potenza non può essere causa di niente. È quell'uomo che non è ancora nato eh sì, in potenza potrebbe fare cose bellissime ma non c'è ancora è in potenza, in potenza mentre chi è che può causare qualcosa? chi è in atto o ciò che è in atto proprio in quanto in atto e proprio ovviamente è proprio per ciò, eh, in ciò per cui è in atto dunque Dio è supremamente atto, non ha alcuna potenza, potenza qui come potenza passiva, cioè non è sottoposto ad alcuna possibilità, bene, allora è chiaro che è, essendo supremamente in atto ed essendo proprio di ciò che è in atto il causare, cioè il potere produrre il passaggio dalla potenza all'atto, è chiaro che Dio è supremamente causa, è causa ovviamente universale, causa di tutte le cose. D'altra parte, quanto più un principio attivo è perfetto, tanto più si estende il suo influsso. E quindi allora, vedete, San Tommaso fa questa osservazione, la molteplicità degli effetti della potenza di Dio, potenza attiva, eh, è eh, riverbero della sua semplicità, della sua unità. Dunque... Dio proprio per essere principio attivo perfetto in sé medesimo è principio atto a produrre ogni possibile, ogni possibile causa. Dunque l'esistenza degli enti, di tutti gli enti, non può che dipendere dalla causalità divina, l'esistenza di qualsivoglia cosa. A Dio va attribuita la potenza attiva capitolo settimo allora vedete abbiamo già distinto è vero tra potenza passiva e potenza attiva la potenza passiva che cos'è? la possibilità di ricevere o l'essere possibile a e quindi anche passibile di potenza passiva quindi il legno è in potenza il tavolo ma potrebbe anche essere in potenza un asse potrebbe essere in potenza uno sgabello quello che volete è in potenza perché quella certa materia può ricevere una certa determinata forma potenza passiva la potenza attiva invece è propriamente la capacità di agire e quindi di determinare un certo determinato effetto ora a Dio non si addice la potenza passiva Dio non è suscettibile di subire qualcosa subire un certo cambiamento imposto dall'esterno no, ma a Dio è necessario riconoscere la potenza attiva che è appunto il principio dell'agire su altri e perché è necessario attribuire a Dio la potenza attiva? perché a Dio spetta causare l'essere causare l'essere 
la potenza attiva è propria dell'ente in atto dell'ente in atto e quindi ricordate vero che l'ente in atto è l'ente appunto che è eh, perfetto nell'essere mm. ovviamente in un certo determinato essere questo è evidente Dio è supremamente in atto perché è pienamente essere perché non ha da diventare qualcosa che ancora non è non può subire menomazione in qualche cosa non ha bisogno di acquistare qualcosa che ancora non abbia dunque a Dio va attribuita la potenza attiva perché abbiamo detto la potenza attiva è propria dell'ente in atto la potenza passiva è propria dell'ente in potenza ogni cosa in quanto in atto è agente Dio essendo perfettamente in atto è assolutamente attivo nella potenza potenza attiva cioè nella capacità di causare insisto capacità di causare che non vuol dire necessità di causare mm? capacità di causare non vuol dire necessità di causare ma posto che ci sia una sola cosa un granello di sabbia o quello che volete è chiaro che questo esiste perché Dio lo ha voluto Dio avrebbe potuto non volere niente certo niente eh, diciamo di creato niente di posto nell'essere ma posto che ci sia qualcosa per quanto grande o per quanto piccolo questo ovviamente non può che derivare dalla potenza attiva hm? di Dio potenza attiva la potenza attiva si identifica con l'essenza di Dio mentre la potenza attiva non si identifica con l'essenza nelle creature in noi per esempio la potenza attiva nella semplicità di Dio è tutt'una con l'essere di Dio per cui l'essere di Dio e la potenza di Dio sono identici sono esattamente la stessa cosa la potenza attiva è propria dice San Tommaso di un ente in quanto in atto ma Dio è l'atto stesso in Dio non c'è alcuna potenzialità quindi la sua potenza coincide con la sua attualità la sua potenza coincide con la sua attualità come Dio si identifica con il proprio essere così si identifica con il proprio atto e con la propria potenza d'altra parte ancora fa notare San Tommaso la potenza attiva è una perfezione la potenza attiva è una perfezione in Dio ogni perfezione è identica al proprio essere perciò la sua potenza è identica con il suo essere diversamente in ciò in cui la potenza è diversa dall'essenza cioè è come un accidente rispetto all'essenza dunque è proprio di Dio essere la causa di tutte le cose la causa dell'essere e dell'essenza di tutte le cose va bene? proprio perché Dio abbiamo detto è supremamente in atto proprio perché Dio è stato riconosciuto come causa efficiente e suprema e abbiamo già fatto alcune precisazioni eh, importanti a questo riguardo e poi abbiamo visto la potenza attiva e propria di Dio in Dio, capitolo 9, la potenza e l'agire si identificano allora vedete, in noi l'essere la potenza, cioè la capacità di e l'atto si identificano eh no, sono tre cose diverse eh? sono tre cose diverse noi siamo esseri umani possiamo possiamo eh, pensare eh, siamo idonei a pensare ma è ovvio che a questo possiamo dedicare eh, più o meno eh, ampiamente diciamo così energie e eh, sviluppo eh, siamo idonei a volere ma non è detto che eh, il eh, nostro volere eh, si dilati più o meno eh, rispetto a eh, una certa determinata eh, misura eh, dunque in noi l'essere è distinto dalla potenza cioè dalla capacità e la capacità è diversa dall'atto eh, tutti siamo capaci di volere certo e però c'è l'ignavo 
che rimane sempre indeciso e non fa e non prende posizione eh, eh, il tale potrebbe avere grandi capacità intellettuali e non impiegarle per niente mm? essere un pigro eventualmente allora vedete in noi, nell'essere umano c'è l'essere c'è la potenza c'è l'atto mm? la potenza, l'intelligenza la volontà e c'è l'atto eh, le tre cose sono distinte sono tre cose distinte in Dio invece queste tre cose sono identiche nell'assoluta semplicità di Dio nell'assoluta semplicità di Dio dunque se in Dio la potenza si identifica con l'essenza e l'essenza con l'atto è chiaro che anche la potenza si identifica con l'atto mm? l'agire è il compimento della potenza certo, della possibilità di agire no? l'agire o l'atto meglio qui è il compimento della potenza della capacità di l'atto sta alla potenza come l'atto secondo sta all'atto primo ma la potenza di Dio trova compimenti in Dio stesso dunque atto e potenza attiva però in Dio si identificano e quindi in Dio non si dà quella diciamo così distinzione o tante volte quel dislivello che si può dare ovviamente nella creatura e che noi sperimentiamo nella nostra vita nella semplicità di Dio, ripeto, il, la sua essenza, la sua potenza e il suo atto appunto coincidono capitolo decimo secondo quale accezione la potenza è propria di Dio? in Dio la potenza, scrive San Tommaso, non è principio dell'agire ma è principio di ciò che egli produce eh, in noi è principio dell'agire la potenza noi agiamo in quanto razionali agiamo in quanto abbiamo una volontà che vuole certe determinate cose volta, volta a volta ecco, per quanto riguarda Dio no la potenza non è il principio dell'agire ma è il principio di ciò che produce di ciò che produce si riferisce appunto a ciò che produce la potenza si attribuisce a Dio rispetto alle opere non rispetto a se stesso non rispetto a se stesso non propriamente rispetto alle sue azioni la potenza di Dio appunto non riguarda gli atti immanenti ma riguarda appunto gli atti transeunti riguarda le, riguarda le, opere, riguarda le opere dunque in Dio c'è la potenza attiva, sì, potenza attiva, capacità di. Questa potenza si identifica con l'essenza, sì, ma propriamente la sua potenza si riferisce alle cose piuttosto che a, alla natura stessa di Dio. Dio dunque non, eh, non ha nell'atto la mediazione della potenza come invece noi abbiamo appunto la necessità al contrario della potenza per giungere all'atto alcune denominazioni sono attribuite a Dio in rapporto alle creature dunque a Dio si possono riconoscere attributi in rapporto ai suoi effetti non sono attributi fallaci dice San Tommaso no? ma sono attributi che derivano dal fatto che la sua potenza ha posto in essere certe determinate cose quindi come le cose sono in relazione di dipendenza da Dio, così a Dio convengono attributi in rapporto alle creature. Quindi che Dio abbia creato il mondo, questo ovviamente comporta che a Dio si possono attribuire degli attributi che derivano dal fatto che Egli ha creato appunto le cose, ma Dio nulla riceve dalle creature. Le creature tutto ricevono da Dio, Dio nulla riceve dalle creature, quindi i suoi, eh, i suoi eh, attributi relativi alle creature sono appunto attributi autentici, ma sono attributi appunto, abbiamo detto, correlativi alla creazione stessa. Capitolo dodicesimo, le relazioni esistenti tra Dio e le creature in Dio non sono reali allora vedete 
che cos'è una relazione reale e che cos'è una relazione ideale. Una relazione è reale quando reali sono i termini e il vincolo è reale da ambo le parti. Quindi, allora, reazio, relazione reale eh beh, tra padre e figlio. L'essere padre è qualcosa che vincola il, obiettivamente, obiettivamente il padre al figlio. Relazione reale. Eh, la relazione reale per esempio si dà nel eh, conoscente rispetto al conosciuto perché in fondo il conoscente è modificato dal conosciuto ma non si dà nel conosciuto per quanto riguarda il conoscente quel determinato albero è modificato dalla mia conoscenza no? e per quel determinato albero essere conosciuto o non essere conosciuto è uguale? assolutamente uguale per il sole illuminare eh, tre alberi o dieci alberi cambia qualcosa? non cambia assolutamente niente per gli alberi essere illuminati dal sole cambia? certo che cambia allora quindi vedete la relazione è, nel caso di queste relazioni, come si dice, miste, è reale nel conoscente rispetto al conosciuto, ma è soltanto ideale o logica nel conosciuto con relazione al conoscente. Allora, per quanto riguarda la relazione tra Dio e le creature, questa relazione non è reale in Dio, ma è reale nelle creature non vuol dire che le creature non esistono per Dio no, vuol dire che l'esistenza delle creature non cambia Dio eh? non lo fa essere dipendente dalle creature non lo fa essere dipendente dalle creature altrimenti Dio perderebbe la sua assolutezza hm? altrimenti in qualche modo dipenderebbe dalle creature e come il conoscente in fondo dipende dal conosciuto eh? e invece la relazione propriamente tra Dio e le creature in Dio non è reale perché non vi si può trovare dice San Tommaso né come accidente perché in Dio non ci sono accidenti cioè cose sopraggiunte insomma e neppure può identificarsi con l'essenza di Dio perché altrimenti Dio dipenderebbe da un altro dunque come nella cosa conosciuta non c'è una relazione reale al conoscente ma la relazione esiste solo nella conoscenza del conoscente infatti il conoscente si riferisce al conosciuto non il conosciuto al conoscente il conoscente si riferisce alla cosa per conoscerla e quindi dipende dalla cosa certo, per conoscere il libro e io dipendo dal libro ma il libro nell'essere conosciuto da me non cambia proprio per niente potrebbe essere conosciuto da me non essere conosciuto da me non cambierebbe affatto e non cambierebbe se fosse conosciuto da 10 da 100 o da 1000 assolutamente in nulla ma per quanto riguarda le creature abbiamo detto le cose stanno all'incontrario capitolo tredicesimo, quattordicesimo e così eh, chiudiamo con il quindicesimo ancora eh, Valore delle relazioni che si attribuiscono a Dio Le relazioni con le quali Dio si riferisce alle cose Non sono esistenti fuori di Dio Altrimenti eh, San Tommaso fa osservare In fondo come faceva osservare eh, Aristotele nei confronti, nei confronti di Platone E dice altrimenti le relazioni si moltiplicherebbero all'infinito Se le relazioni fossero sussistenti fuori di Dio, noi dovremmo avere una relazione per conoscere le relazioni e poi un'altra relazione per conoscere la relazione che fa da eh, connettivo, eccetera, eccetera, e andremo così all'infinito. D'altra parte, le relazioni per cui Dio si riferisce alle creature non esistono fuori di Lui, in forza della relazione un ente è denominato eh, per qualche cosa che gli è inerente ma propriamente abbiamo detto le relazioni in Dio non sono reali quindi la relazione tra Dio e le cose non è una cosa la relazione tra Dio e le cose non è un'altra cosa non sussiste, non sussiste indipendentemente eh, eh, da, 
dal creatore e dalla creatura. Le relazioni con le creature non esprimono eh, l'essenza eh, di Dio in maniera, abbiamo detto, eh, in maniera eh, piena, in maniera eh, totale, eh, no, ma dice non si tratta di qualcosa di fittizio, in esse, in questa relazione con le creature, si predica qualche cosa di relativo, relativo vuol dire che ha relazione con, in questo caso relazione con la creatura. Allora quindi vedete, Dio in se stesso è causa, che non vuol dire che dipende da che non vuol dire che dipende da ciò che scaturisce dalla sua capacità di creare Dio in se stesso abbiamo detto ha la potenza attiva ma la potenza attiva non è qualcosa che si aggiunge a Dio si identifica con Dio e d'altra parte abbiamo detto che la potenza attiva in Dio non è principio degli atti perché Dio non ha bisogno della potenza per porre in essere gli atti Dunque, ma la potenza si riferisce a ciò che è prodotto degli atti di Dio. L'ultimo capitolo, Dio è causa dell'essere di tutte le cose. Dio è causa dell'essere di tutte le cose. Vedete che, vedete che si tratta del capitolo, potremmo dire, più denso e metafisico di tutti questi capitoli, di questi primi 15 capitoli che oggi abbiamo insieme considerato. Gli argomenti di San Tommaso sono in definitiva gli argomenti che mettono a tema la partecipazione dell'essere, la partecipazione dell'essere e la distinzione tra l'essere per essenza e l'essere per partecipazione. In fondo vedete questi argomenti potrebbero essere sintetizzati in questi termini. Altro è l'essere per essenza, altro è l'essere per partecipazione. Altro è l'essere per essenza, altro è l'essere per partecipazione. Ciò che non è l'essere per essenza è essere per partecipazione. E che vuol dire essere per partecipazione? Vuol dire essere che per esistere partecipa dell'essere. Quindi altro è ciò che è l'essere, altro è ciò che ha l'essere. Le creature hanno l'essere, Dio è l'essere, tutto ciò che non è Dio partecipa dell'essere di Dio, mm? partecipa, ne partecipa ovviamente in senso metafisico, e al, quindi non in senso fisico, questo è evidente, e al tempo stesso quindi ciò che non è essere per partecipazione è l'essere per essenza, e l'essere per essenza presuppone l'essere per partecipazione, pardon, presuppone l'essere per essenza, l'essere per essenza non presuppone niente, l'essere per essenza quindi è proprio solo di Dio, è Dio l'essere per essenza, l'essere per partecipazione è quello appunto delle creature, di qualsiasi creatura. Tutto ciò che non è, percorriamo rapidamente eh, la eh, riflessione qui le argomentazioni di San Tommaso tutto ciò che non è proprio di qualcosa per se stessa è proprio di questa cosa in virtù di una causa in virtù di una causa è proprio di qualcosa per se stessa è ciò che è decisiva per l'essenza di quella cosa ciò senza cui quella cosa non sarebbe quella cosa ora eh, vi è però un se vi è un attributo comune a più cose e dice San Tommaso o l'una dipende dall'altra oppure eventualmente le due dipendono da un'altra causa dice ma l'essere l'essere proprio di tutto ciò che è quindi l'essere è comunissimo eh, qui comune attenzione in senso metafisico eh, non comune in senso sociologico cioè è ciò che è proprio di tutte le cose Ciò che è essenziale, comune in questo senso, è essenziale, l'essere è essenziale a tutte le cose, l'essere è eh, comune appunto eh, a tutte le cose, ma allora vuol dire che tutte le cose, non avendo l'essere nella propria essenza, hanno ricevuto l'essere, tutte le cose, non avendo l'essere nella propria essenza, hanno ricevuto l'essere. 
hanno ricevuto l'essere tutto ciò che esiste quindi deve avere l'essere da quella realtà che esiste per se stessa ciò che non ha causa è per se stesso primo e immediato ciò che si attribuisce a qualcosa per se stessa rientra nella sua essenza Dio è l'unico essere che è il suo essere ripeto, Dio è l'unico essere che è il suo essere tutte le altre cose non ripeto, non sono l'essere sono quella determinata cosa questo pensiero eh, questo cane questo gatto quello che volete ma perché quell'essenza sia l'essenza di qualcosa occorre che abbia l'essere e lo abbia quindi per partecipazione perché non è nell'essenza di quella cosa avere l'essere ma è di, di essere una certa determinata cosa l'argomentazione è ripresa è ripresa eh, in eh, alcuni altri eh, passaggi qui della, del, del capitolo quindicesimo San Tommaso osserva tutte le cose hanno in comune l'essere sopra tutte le cause vi è la causa dell'essere l'essere è la cosa più universale è la cosa più universale e dunque la causa dell'essere è la causa più universale e più profonda è più profonda Infatti l'ordine degli effetti deve corrispondere all'ordine delle cause, essendo Dio la causa prima è causa universale ed è causa datrice dell'essere, dunque tutto ciò che ha l'essere lo ha appunto per partecipazione da Dio che è l'essere ciò che è tale per essenza quindi è causa di tutti gli enti che lo sono per partecipazione o ancora successivamente tutto ciò che può essere e non essere ha una causa che cos'è ciò che può essere o non essere? il contingente mm? ciò che può essere o non essere e quel tale essere umano eh certo, poteva essere o non essere e poteva essere concepito o non essere concepito vale per tutti i viventi vale per tutte le cose no? dunque tutte le cose sono tutte le cose ovviamente del mondo finito eh, sono contingenti esistono ma avrebbero potuto non esistere esistono ma avrebbero potuto non esistere il che vuol dire che soltanto la causa dell'essere le ha tolte da questa indifferenza eh? Barate, si potrebbero fare mille esempi eh, che ovviamente hanno un rilievo diciamo analogico eh, questo è chiaro eh, quel tale artigiano beh, può avere in mente tanti artefatti certo può avere in mente e ogni artefatto nella sua mente è quella determinata cosa ma nella sua mente che cosa sono quegli artefatti? Dei possibili, dei possibili. Quando è che uno di quei possibili diventa un oggetto qualsiasi? Quando riceve l'essere. L'artigiano per dare l'essere ha bisogno di una materia, non dà propriamente l'essere, fa, fa. Ma è chiaro che se noi trasferiamo questa analogia in termini metafisici ci rendiamo conto che appunto la causa dell'essere è soltanto la causa eh, che ha l'essere per se stesso quindi è l'essere e viceversa tutto ciò che ha l'essere appunto ne partecipa appunto dalla fonte, dalla sorgente dell'essere dunque ciò che è contingente partecipa all'essere dall'essere necessario che cos'è il contingente lo abbiamo detto prima no? ciò che esiste ma potrebbe anche non esistere ciò che è ma potrebbe non essere ciò che è diciamo così indifferente a essere e a non essere cioè ciò che può essere o non essere e che cos'è che fa essere ciò che può eventualmente essere solo l'essere necessario qui parliamo in termini di causazione assoluta cioè di causazione nell'essere abbiamo fatto prima l'esempio dell'artigiano ma abbiamo detto è solo un esempio per analogia perché l'artigiano ha bisogno di una materia da plasmare e quindi propriamente non crea 
eh? ma soltanto l'essere per essenza è all'origine dell'essere per partecipazione e l'essere per partecipazione è chiaro che ricevendo radicalmente il suo essere dall'essere per essenza tutto deve, tutto deve a ciò da cui, o meglio a colui da cui l'essere ha ricevuto. Mi fermo qui.